Haya ndugu zangu leo nimeweteni hapa kwa dhamira moja tu Dhamira ya kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha salama kwa miaka mitano ya John Pombe Magufuli Rais Magufuli ndani ya miaka yake mitano amefanya maajabu ambayo kila mtanzania anamfanya atembee kifua mbele na mambo mengine ambayo ameyafanya tulikuwa tunayaona kwenye TV kwa wenzetu na mengine hatukuyategemea kabisa kama tutafikia hapa leo ambapo tunatembea kifua mbele kama watanzania leo hii tunakwenda kwenye uchaguzi lakini niwaambie wa Tanzania bara hakuna uchaguzi. Uchaguzi uko Zanzibar. Hilo nalitamka mimi. Bara hakuna uchaguzi. Bara wa Tanzania wote. Hususan vijana wenzangu wanaenda kumchagua rais mmoja tu. John Pombe Magufuli. Bara tunaenda kutimiza wajibu wetu. Tunaenda kumpa asante yetu ya kuchukua kula yetu kumpigia John Pombe Magufuli. Mimi najiuliza katika akili yangu tu ya kawaida. Mtu mzima na akili zako unaenda kutoa pesa yako na wewe unaenda kuchukua fomu <laughs> ya kugombea urais wa bara. Mimi nadhani hiyo hela. Eti unaenda kumpinga rais Magufuli kwamba na mimi nataka nigombee. Mimi nadhani hiyo fedha kwenda kuchukua fomu au kuomba chama chako kikuteue, mimi nadhani hiyo fedha ungeenda hata kutoa kwa watoto yatima ukapata baraka. Maana hakuna mtanzania ambaye hajui alichokifanya rais huyu. Leo ukitembea kutoka Dar es Salaam ukiwa unaenda msoma, Milani, ulali njiani. Hapa hadi Singida, Lami. Hapa hadi Lindi, Lami. Dar es Salaam ndio usisemi. Upande wa mabarabara yako mawili mawili, mwingine anaenda, mwingine anarudi. Tunaepukana na ajali ambazo si za msingi. Kwenye afya tulikuwa tunalalamika. Leo upande wa afya. Zamani ulikuwa unaenda pale upande wa afya unaambia umekuja na globs. Umekuja na, na, na pamba. Sasa hivi hamna hicho kitu. Hamna kila kijiji kila kata kina zaanati kina zaanati tukafika kwenye upande wa maji tulikuwa na usumbufu usumbu sasa hivi maji sasa hivi watu wameweka kama makwera majumbani kwao maji ya kumwaga tukao tunalalamika elimu elimu bure alafu wanajitokeza kundi la watu fulani wanasema wao tumeshindikizwa na sisi tugombee urais. Urais upi? Bala hakuna urais. Bala hakuna haja ya kusema kwamba eti kuna kuna yaani hakuna bala. Uchaguzi uko Zanzibar. Lakini bala tuna rais mmoja tu ambaye kila mtanzania mwenye akili timamu. Kila mtanzania mwenye akili timamu anaenda kumpigia kula mtu huyu kurudisha fadhila John Pombe Magufuli. Bas. Mimi nitawaona vibeko. Na ni vibeko kweli wanaochukua fomu eti wanataka nao waonekane. Na jitokeza eti kumpinga rais Magufuli. Hawa watu inawezekana hata wake hawana. Maana unamkaje unamwaga kabisa mke wako eti mke wangu naondoka, eh, unaenda wapi? Naenda kuchukua fomu, nataka nigombe rais. Nyumba yako wenyewe na kushinda kuwa rais. Ndani ya nyumba kwako wenyewe kuna kushinda kuwa rais. Utaweza kutuongoza si? Kwa hiyo hiyo ni moja ya mifumo ambayo tunataka kusema na mimi nasimama hapa nataka kusema na waahidi na ninawaomba vijana wenzangu wa taifa la Tanzania sio muda sasa wa kurudi nyuma sio muda ni muda wa kijana kujitambua na kufika mbele kwenye malengo na dhamira ya kweli na kuwa wazalendo katika taifa hili Tupo vijana tukua tunakaa kijiweni tu hatujui majukumu yetu Tulikuwa tunasubiri mapendeshe waje oya njoo kijiweni 
Unakuja bia zako tatu ujui ya taera imetoka wapi? Lakini leo kijana anaamka anaenda kufanya kazi anakula jasho lake. Na hiyo ndo Tanzania John Pombe Magufuli. Tunao watu tulikuwa tunawasujudia miungu watu leo wapo katika taifa hili. Kumbe ilikuwa mijizi. Walikuwa wanatunyonya mpaka sisi maskini kumbe era zetu bado tulikuwa tunawanyenyekea. Lakini leo Tanzania tunatembea kifua mbele kabisa kabisa. Tunao vijana hawajapoteka wanafanya kazi. Vijana wenzangu. Tusirudi nyuma kumsupport Rais Magufuli. Tusirudi nyuma. Tulikuwa nyuma sana, hakuna kurudi nyuma. Nyuma kubaya. Nyie mnajua kama nyuma kubaya. Na wacha hapa mnatambua nyuma hatari. Wacha hapa mnatambua nyuma hatari. Twende mbele, Magufuli anatambia twende mbele. Nyuma jamani hatari. Kurudi nyuma unakaribisha umaskini. Ni waombe wasanii wenzangu. Kama kuna msanii, hey. Yupo chama fulani. Ndio muda wa kurudi nyumbani. Nyumbani kumenoga sana. Maendeleo ya sanaa sasa yanakuja kwa kivumbi. Sina imani kama tutapata msanii ambaye atazunguka kwenye kampeni ya kumpinga Rais Magufuli. Sina imani. Na kama tutampata tunitamwomba umi mwalimu achukue vipimo vyote vya kumpima ndani ya akili yake. Vyote. Inawezekana hayuko vizuri. Vyote inawezekana hayuko vizuri. Hebu. Na mimi na, natangaza leo. Hakuna msanii ambaye hamuungi mkono Rais Magufuli. Hakuna. Ajitokeze mmoja. Hakuna wote tunamweka kwenye maombi wote kwenye Instagram zetu kwenye online zetu na kwa judi zetu tutahakikisha Magufuli anarudi kutuongoza tena kwa kishindo cha hali ya juu lakini pili ndugu zangu Magufuli ametoa mwanya kwa viongozi wadogo vijana hii ilikuwa history zamani Ukiambiwa waziri anachoa baraza la mawaziri unajua kabisa nafasi hii ya mzee fulani. Unajua kabisa. Hii bwana nafasi ya mzee fulani. Hii nafasi ya mzee fulani. Sasa hivi vijana wamepewa mwanya. Na vijana hawa hawajatuangusha. Hawajakuwa na tamaa. Niwapongeze sana Salmu Hapi. Anthony Mavunde. Paul Makonda. Joketi Mwagero. Juma uwesu Na wangineo wengi Wamesimama kidete kuhakikisha kabisa kabisa Kwa mba vijana wanakuwa mstari wa mbele Na wanalitumikia taifa hili kwa thati Sasa nyo hote ni mashahidi Niliwambia naenda ilinga Wakati natangaza naenda ilinga mkajua utani utani Ilinga hali ilipokuwa mbaya. Mtu mmoja ilinga kule akatibuka akasema yeye anataka urais. Ubunge hajatimiza matakwa. Anataka urais. Ndio maana nasema huu rais jamani sio mchezo. Sio mchezo mchezo ndoa yako umeshindwa kuhimili kuijenga vizuri unataka urais. Zamira ya kuwa mbunge wa Ilinga ipo. Nia ya kuwa mbunge wa Ilinga ninayo. Na sababu ya kuwa mbunge wa Ilinga ninayo. Ilinga leo inatakiwa hiyo hata na TV yake, Ilinga TV. Ilinga tunatakiwa tuwe na gazeti letu. Ilinga leo. Tunakina sababu Ilinga kuna utalii. Ilinga tunatakiwa tuwe na tamasha kubwa la kila mwaka ambao viongozi wote wa nchi wanahudhuria la mkwawa. Kubwa la mkwawa. Ama 
Maana tuka, tunapozungumzia katika mikoa ambayo tukizungumzia hata wajerumani walipata tabu sana Iringa ipo ndio inaongoza Lazima tuhudumishe mira na desturi zetu Nani anayongelea Iringa zaidi yangu Iringa ina ina mkuu mkuu kijana imesoga mbele lakini tunaangushwa na siasa ambazo hazina maendeleo Siasa za porojo Wakati wa Tanzania wako au wananchi wa, 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 wako waliokuchagua wanakufa njaa wewe unawaletea siasa. Ukiambiwa umeleta maendeleo gani unasema hao ni mawaunganisha. Si tumeunganishwa toka enzi za Nyerere. Tumeunganishwa. Kaja mzee Mkapa katuunganisha. Kaja mzee Mwinyi katuunganisha. Kaja mzee Kikwete katuunganisha. Kaja mzee Magufuli katufanya ndugu. Leo anatokea mtu anasema eti oh mimi uongozi wangu wote nilikuwa na wainganisha wanailinga. Nothing. 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 Sio hoja. Sio hoja. Sasa mimi naenda kugombea Iringa. Kwanza nitakuwa mbunge wa kwanza machachari. Mbunge mwenye hoja mfupi, mwenye nidhamu, lakini nitakuwa mbunge ambaye naenda kuleta maendeleo. Na kuna mawili, kuna kupata na kukosa. Ukikosa usikate tamaa. Mkeo akiwa pregnant, akiwa na mimba mkeo. Mtoto bahati mbaya, huwezi kumwacha mkeo. Si bahati mbaya, unamwachaje mkeo? Unapiga tizi, unarudi tena kambini, kitu kinaitika. Ndio dhamira yetu kwa taifa letu hili. Kwa hiyo mimi niseme Nitakwenda Ilinga na tumejipanga na nimejipanga zaidi na Iringa na Iringa inanihitaji Takwenda kuchukua fomu Iringa Kinondo nimewaacha vijana wengine Narudi nyumbani mimi ni muhe harisi Iringa kumenoga na sioni mtu wa kushindana na mimi mkoa wa Iringa kabisa sioni Sioni nilichobakisha ni kuapishwa tu. Wala inaambia nilichopishwa hapa ni kupiga suti kusema e Mungu nisaidie. Nilichosubiri hapa ni mimi kumsaidia kazi mheshimiwa rais John Pombe Magufuli. Hakuna kingine. Ninachosubiri hapa ni ingia katika bunge ni waseme wasanii matatizo yao. Tunayo matatizo mengi wasanii. Bongo flavor wenzetu wamebahatika wana watu watu kule. sitaogopa nimeanza kupata pata vitisho kidogo wananiona mimi sio naye mwepesi hivyo niko vizuri kwa lolote lile niko vizuri sana sio mwepesi hivyo kwa hiyo niwaambie tu ndugu zangu wa Tanzania wenzangu bara narudia hili tena bara hakuna uchaguzi bara tunaenda kutimiza matakwa na tunaenda kusema asante yetu John Pombe Magufuli kwa haya uliyotufanyia